ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் அசோக வனத்தில் ஒரு மரத்து மேலே அனுமார் உட்கார்ந்துருக்கிறார் சீதையை பார்க்கறதுக்காக ராவணன் வரான் என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்குறான் நதியின் பிரவாகம் இருக்கே அது போனது போனது தான் இளமையும் அப்படி தான் போனால் திரும்பி வராது உன்னோட எவ்வனத்தை ஏன் இப்படி வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற என்னை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது தானே அப்படிங்கிறான் இந்த தகாத வார்த்தைகளை கேட்டதும் யாருக்குமே கோபம் வர்றது இயல்பு ஆனால் சீத வந்து ஒரு துரும்ப அவன் முன்னாடி போட்டு புன்சிரிப்போட அவனுக்கு பதில் சொல்கிறதாக வால்மீகி எழுதியிருக்கிறாராம் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த சமயத்தில் சீதை முகத்தில் புன்சிரிப்பு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் இந்த சந்தேகத்தை பக்தி பிரசங்கம் பண்ணுற ஒருத்தர் தீர்த்து வைக்கிறார் எப்படி தெரியுமா சீதா கல்யாணம் நடந்த சமயத்தில் பரமசிவனுக்கு அழைப்பு அனுப்பலையா ஏன் தெரியுமா அட்ரஸ் கிடைக்கல அவர் தான் எங்கேயும் இருக்கிறவராச்சா எந்த விலாசத்துக்குன்னு பத்திரிகை அனுப்ப முடியும் அதனால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்துட்டாங்களாம் அதனால் பரமசிவன் சும்மா இல்லை பத்திரிகை வரலன்னா கூட பரவாயில்ல சீதைக்கு கல்யாணம்னு கேள்விப்பட்டார் உடனே வந்து சேர்ந்துட்டார் ஆனால் பாருங்கள் அவர் வந்து சேர்றதுக்குள்ள கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு மணமக்கள் எல்லார் காலையிலையும் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரம் பார்த்து பரமசிவன் வந்து சேர்ந்தார் உடனே ராமரும் சீதையும் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினாங்க சீதை வந்து பரமசிவனை பார்த்து நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பரிசும் கொடுக்க வேணாம் தங்களுடைய ஆசை மட்டும் எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னாங்களாம் ஏன் பரிசு வேணாம்னு சொல்கிற என் கையில் ஒரு பொருளும் இல்லையேங்கிறத பார்த்துட்டு அப்படி சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாராம் பரமசிவன் அப்படி தான் வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வீண் சிரமம் வேண்டாமேங்கிறதுக்காக அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னாங்களாம் சீதை அப்படிலாம் நினச்சிடாத என்கிட்ட மிக உயர்ந்த பொருள் ஒன்று இருக்குது அதை உனக்கு நான் பரிசாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னாராம் அது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க என்னுடைய புன்சிரிப்பு அப்படின்னாராம் அது எப்படி விலை வசந்த பொருளாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன் ஆகாது என்னுடைய சிரிப்பை கண்டு தான் திரிபுரம் எரிஞ்சிது தெரியுமா அதை உனக்கு பரிசாக கொடுக்குறேன்னார் இப்படி அப்போ வாங்கின அந்த பரிசு தான் இன்னைக்கு அசோக வனத்தில் சீதைகிட்ட இருந்தது ராவணனுக்கு முன்னாடி ஒரு துரும்ப போட்டுட்டு சீதை வந்து புன்முறுவலோட பதில் சொன்னதாக எழுதியிருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணமா அந்த சிரிப்பு திரிபுரத்தை எரிச்சுது இந்த சிரிப்பு இலங்கை எரிக்க போகுது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் சீதை முகத்தில் சிரிப்பு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறாரு நம்ம பெரியவர் ஆக கூடி சிரிப்பில் கூட எவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது பாருங்க நம்மளால் ஒருத்தரே ஒரு நாள் ரொம்ப சாவகாசமாக முகத்தில் புன்முறுவலோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன சார் விஷயம் உங்கள் முகத்தில் தெரிகிற அந்த புன்முறுவலுக்கு என்ன காரணம்னு அவர்கிட்ட கேட்டோம் வைக்கோல் போர் தீ பிடிச்சி எரியுது சார் அதுதான் இப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் என்ன சார் இது அதை இவ்வளவு சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறீங்க உடம்பு பதற வேணாமா அப்படின்னு கேட்டோம் எதுக்கு சார் பதறணும் எரிகிற வைக்கோல் போர் என்னது இல்லைங்க எதுத்த விட்டு காரணது அப்படின்னார் தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறதில்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்தித்தே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் கியூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்கிறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கப்படாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் அதை பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் 
அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷா எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போறப்போ அங்க போய் நீங்க மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்க போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமா என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தியேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புற ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தியேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷ என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமாக என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்ப நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்க தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்றாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமா இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவாக கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்போ அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியா மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலரா பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சு போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில நம்மளை எல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமா கூப்பிட்டுருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதுல என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில் கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் சிக்கல் என்னென்னா இப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானாக ஆகிட்டதாக கனவு கண்டுக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் 
ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இது வரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்கறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்கறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனா தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையாக தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்னைக்கு மூழ்ச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏணியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைக்கு மீறிய ஆசைகள் இருக்கு பாருங்க அது தேவையில்லை இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது மாதிரி ஒரு கதை உண்டு தேவேந்திரனுக்கு திடீர்னு வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை வந்து தான் வீடுனா நாம கட்டுற மாதிரி இல்லை தேவேந்திரன் வீடுனா சும்மாவா ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும் அது மாதிரி இந்த மூணு லோகத்துலேயும் ஒரு அரண்மனை கிடையாது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லணும் இது அவனோட ஆசை உடனே தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டான் உத்தரவு போட்டான் விஸ்வகர்மா தன்னுடைய உதவியாளர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்னா சேர்த்துக்கிட்டார் படாத பாடுபட்டு ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டி முடித்தார் கட்டி முடிக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு தேவேந்திரன் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமான கட்டிடம் இதை விட இன்னும் பெருசாக கட்டு அப்படின்னா தேவ தச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரங்கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேசர் அவர் ஒரு வேளை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேஸ்வர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவு தான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் இருந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்படின்னார் அவர் என்னது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கொஞ்சமான ஆயுளா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இந்திரன் ஆமாம் இதை பாரு என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் ஒதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவன் ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதிரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதிரும் அப்படின்னார் அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முந்நூற்று அறுபத்தஞ்சி தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லேயும் ஒன்ன மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்கிறார் இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போயிட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயுளை பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறனே அப்படின்னு நினச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னுட்டான் அதனால் நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் 
கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூபாய்க்கெல்லாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேலாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாளுங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார் நம்மளில் சில பேர் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க நாம் கூட சொல்கிறது உண்டு அந்த ஆளுகிட்ட வர்றதுக்கு எமன் கூட பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு தைரியசாலிகளை நெருங்கிறதுக்கு எமன் பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மை தான் அது பொய் இல்லை மன வலிமை இருக்குது பாருங்கள் அது மனுஷனை காப்பாற்றும் இது வந்து மருத்துவ ரீதியான உண்மை உடல் கோளாறுகள் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் மன எழுச்சி மன போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து உடல் இயக்கத்தில் மாறுதலை உண்டாக்குது சில வகையான நோய்களுக்கும் மனசுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆஸ்மா மூட்டுவலி பெருங்குடல் அழற்சி உயர் ரத்த அழுத்தம் சோரியாசிஸுங்கிற தோல் வியாதி வயிற்று புண்ணு இந்த தைராய்டு நச்சுத்தன்மை இது மாதிரி நோய்களை உண்டாக்குறதுல மனசோட பங்கு என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் சோந்து போகிறது தோண்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட மனவாகு அதோடு யாரும் நமக்கு உதவ முடியாது அப்படிங்கிற மனோபாவம் கைவிடப்பட்ட மனநிலைமை இதெல்லாம் வந்து நோயோட தீவிரத்தை ரொம்ப அதிகரிக்க செய்யுதான் இவங்கள்லாம் அந்த கைகால் வலிக்குது உடம்பு வசதியாக இருக்குது தூக்கம் வரல முது வலிக்குது உடம்பில் வந்து உணர்ச்சி குறையுது கைகால் விரல்லாம் மறத்து போகுது இப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு டாக்டர்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நெஞ்சு வலி வந்து யாருக்கு வருது தெரியுமா பதற்றம் போட்டி மனப்பான்மை அளவுக்கு அதிகமான வேகம் துடிப்பு பேராசை எதுலேயும் கட்டுப்பாடு நேரம் தவறாமை அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உள்ள மனவாக இரு உள்ளவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க பெரும்பாலும் நெஞ்சு வலிக்கு ஆளாகிடுறாங்களாம் ஃப்ரீட்மேன் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் பண்ணின ஆராய்ச்சியில் என்னெல்லாம் தெரிய வந்தது தெரியுமா பொறுப்பு அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரத்த அழுத்தம் வரும் அதிகமாக இருக்குமா அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்கள்ல அவங்களுக்கும் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்குமா ரத்த அழுத்தம் தனக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தலைவலி மயக்கம் இந்த தலை சுத்தல் அசதி இது மாதிரியான உணர்வுகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் அது மாதிரி உணர்வு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து ரத்த அழுத்தத்தினால் இல்லை ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட இவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களாம் இதுக்கு காரணம் மனசு தான் அப்படிங்கிறார் அவர் சில பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து மாரடைப்பால் இறந்து போனார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டால் போதும் இறந்து போகிறதுக்கு காரணம் இதயம்தான் அப்படிங்கிற பீதியால் இதய தளர்ச்சி அப்படிங்கிற மன நோயால் பாதிக்கப்படுறார் இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி தங்களுடைய இதய பகுதியை தொட்டு பார்த்துக்குவாங்க நாடியை பிடிச்சி பார்த்துக்குவாங்க அடிக்கடி மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்து வெளியில் விட்டு வலி வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வேறு எங்கேயாவது வலித்தா கூட நெஞ்சை வலிக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு கூட சில பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆஸ்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு தீர்வு காண முடியாத மன போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்களையே சார்ந்திருக்கிற மனநிலை இதெல்லாம் ஆஸ்மாவினுடைய தீவிரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திடும் பயம் இது எப்படின்னா என்ன நடக்குமோங்கிற பதற்ற நிலை அப்புறம் இந்த பயம் இதெல்லாம் வந்து சுவாசத்தில் வந்து அதிகரிக்க செய்யுது இல்லையா இதனால் ரத்தத்தின் காரத்தன்மை அதிகமாகி நோயின் தீவிரமும் அதிகமாகுது மன போராட்டம் மன கவலை மன இறுக்கம் இதெல்லாம் வந்து தோல் வியாதியை தூண்டி விடுதான் இது மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை என்னென்னா மன வலிமை மலர்ந்த முகம் இது ரெண்டும் இருந்துட்டுதுன்னா பலவிதமான நோய்கள் நம்மக்கிட்ட நெருங்கி வராது டாக்டர் என்ன நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார்னா டாக்டர் வந்து அவரை நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரியம் பண்ணுறாராம் நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நண்பர் கேட்டார் அது என்ன காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டார் தினம் ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் 
ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல அன் ஆப்பிள் எ டே கீப்ஸ் டாக்டர் எவே அப்படிமாங்க ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்டா டாக்டர் விலகியே இருப்பார் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பழமொழி சொல்கிறது என்ன நான் யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் டாக்டர் நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் என்னை யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டோம் தினம் ஒரு பூண்டு சாப்பிட்றேன்னார் ஏ கார்லிக் எ டே கீப்ஸ் எவ்வரிபடி எவே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு புது விளக்கமும் கொடுத்தார் ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்ப்பா உங்கள் வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சொல்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊராக போய் சுற்றி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணாப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படவும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமே அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போகிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்ட அதை நான் தடுக்கல போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழலே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழலே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போயிட்டே இருந்தான் ஏழாவது நாள் அவன் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது ரொம்பவும் பலவீனம் ஆகிட்டான் இனிமேல் நடக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வந்துட்டுது யோசித்து பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழலியே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாகிட்டுது பூரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்க உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாயிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சுகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னா அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பாவாக இருந்தால் எப்படியா பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற மாமா கிட்டே இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாதே அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையாக வாழறது எப்படிங்கிறத கற்று கொடுக்கறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு தெரியாமல் அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாயை நைஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துகிட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் மூழ்ச்சிக்கிட்டு பையன் தடவி பார்க்குறான் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்ட விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான்ப்பா ஆரம்பத்திலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அந்த பணம் எங்கேயும் போயிடலை நான் தான் அதை உனக்கு தெரியாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோ பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டால் அது ஓட்டையாக இருக்குது அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சியை எடுத்துகிட்டு போட்டான் இப்போ அப்பா முகத்தில் அசடு வழிஞ்சு அறிவில் சிறந்தவர்கள் ஆண்களா பெண்களா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தரை பார்த்து நான் கேட்ட கேள்வி இது அவர் மெதுவாக தன்னுடைய தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே சொன்ன பதில் அதில் என்ன சார் சந்தேகம் அவங்க தான் அப்படின்னார் 
அனுபவ அடிப்படையில் அவர் இப்படி சொல்கிறார் அறிவியல் அடிப்படையில் பார்க்குறவங்கள இப்படி தான் சொல்கிறாங்க இயற்கையின் நோக்கம் இனப்பெருக்கம் இதில் பெண்களின் பங்கு அதிகம் அதனால் இயற்கையே பெண்களுக்கு பல சலுகைகளை கொடுத்துருக்குது சக்தியை கொடுத்துருக்குது இப்போ வெளிநாடுகளில் இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க புள்ளி விவரங்கள்லாம் வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் முன்னாடியே பேச ஆரம்பிச்சுடுறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லை அதிக எண்ணிக்கையில் வார்த்தைகளை கற்றுக்கிறாங்களாம் அப்புறம் பலவிதமான வாக்கிய அமைப்புகளை அமைச்சு பேசுறதுலையும் பெண் குழந்தைகள் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சுடுறாங்களாம் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக செய்கிறது பெண் குழந்தைகள் தான் சம வயது உள்ள ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இவங்களை வச்சு சோதனைகள் பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அதாவது ஒரே வயசு உள்ள ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை இதெல்லாம் வச்சு அவங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை பல விதமாக கேட்கறது ஒரே செய்தியை வேற வேற கோணங்களில் இருந்து விளக்கிறது தவறு இல்லாமல் பேசுறது வேகமாக படிக்கிறது எழுதுறது புரிஞ்சுக்கிறது இப்படி இதை பற்றிலாம் எத்தனையோ சோதனைகள்லாம் செஞ்சு பார்த்துருக்குறாங்க அப்படி பார்த்ததில் என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா அதில் எல்லாம் ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் ஒன்றரை மடங்கு அதிக திறமை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களாம் இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கிறது பேசுறது எழுதுறது இது கூட பெண்களுக்கு சுலபமாக வருதான் இரண்டு மொழிகளை மாற்றி மாற்றி பேசுறது மொழி பெயர்க்கிறது இப்படிலாம் கூட சோதனை முடி பார்த்துருக்குறாங்க இதுலேயும் பெண்களுக்கு தான் அதிக திறன் சரி இதை விடுங்க புள்ளி வச்சு கோலம் போடுறது அதில் இருந்து இந்த கை கடிகாரங்களில் கம்ப்யூட்டர்களில் நுண்ணிய பாகங்களை பொறுத்துறது இது வரைக்கும் பெண்கள் தான் திறமையாக செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த சோதனை முடிவு இந்த நுட்பம் துல்லியம் விரைவு சிறு கை இயக்கங்களோடு செய்ய வேண்டிய மென்மையான பணிகள் இதுக்கெல்லாம் தேவை கவன குவியம் பொறுமை இதெல்லாம் பெண்கள் கிட்ட தான் இருக்குதான் அமெரிக்காவில் இன்னொரு சோதனை கூட செஞ்சு பார்த்துருக்குறாங்க பெண்களின் மூக்கு மோப்ப உணர்வு இதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்துருக்குறாங்க பெண்கள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் வாசனைகளை வந்து பிரித்து கண்டுபிடிச்சி விடுறாங்களாம் ஆண்களால் அந்த அளவுக்கு முடியலையாம் சரி காது எப்படின்னா செவிப்புலன் உணர்வும் பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக ஒரு கும்பல் அதில் பலவிதமான சத்தம் அதுக்கிடையில் இந்த குரலோட துணி ஏற்ற இறக்கம் இதை வச்சு பேசுகிற ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்றாங்களாம் ஒரு கூட்டத்தில் தன்னுடைய வீட்டுக்காரர் எங்கே இருக்கார் பிள்ளைகள் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெண்கள் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிட்றாங்களாம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அது என்னென்ன அடையாளம் கண்டுக்கிறது அதை மனசில் பதிய வச்சுக்கிறது அப்புறமா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் அது எங்கே இருந்தது அப்படின்னு சரியாக ஞாபகப்படுத்திக்கிறது இது மாதிரி சோதனைகள்லாம் கூட பெண்கள் தான் முன்னணியில் இருக்கிறாங்க ஒரு சராசரி சூழ்நிலையில் ஆண்களை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் புன்னகை புரிகிறது சிரிக்கிறது பெண்கள் தானே அதிகமாக தோழமை உணர்வோடு பேசுகிறது அவங்க தானே ரெண்டு பெண்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதையும் பாருங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆண்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதையும் பாருங்கள் ஆண்கள் வந்து ஒரு அடி தள்ளிய நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க மருத்துவர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதாவது சிரித்த முகத்தோட நோயாளிகள்கிட்ட பறிவோடு பேசுகிறதுல பெண் டாக்டர்கள் தான் அதிகம் இதுவரை சொல்லப்பட்டது எல்லாமே அறிவியல் பூர்வமான செய்திகள் அதனால் வந்து இளம் பெண்கள் வாழ்க்கையில் சோர்வடைய தேவையில்லை இயற்கையே நமக்கு சாதகமாக இருக்குது எல்லாம் முடியும் நம்மால் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பையன் தன்னுடைய அப்பா அம்மா திருமண ஆல்பத்தை புரட்டிக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் அம்மாகிட்ட கேட்டான் அம்மா இது யார் சின்ன வயசில் எடுத்ததாது என்னென்னு தெரியலையே இந்த படத்தில் அழகாக மீச வச்சுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டான் அதுதாண்டா அவங்க அப்பா அண்ணாங்க அந்த அம்மா அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் நரைச்ச தலையோடு அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரே ஒருத்தர் அவர் யாருன்னு கேட்டானா இது வந்து பையனுடைய புத்திசாலித்தனம் பெண் பிள்ளைகள் அப்படி கேட்கறது இல்லை அதனால் வந்து இந்த கதையெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இளம் பெண்கள் வாழ்க்கையில் சோர்வு அடைஞ்சு போயிடக்கூடாது அதனால் பெண்கள் வந்து எல்லாம் முடியும் நம்மாலும் அப்படிங்கிறத நினச்சி செயல்பட்டாங்கன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் இருட்ட கண்டா பயம் உண்டாவதே அது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார் மனிதனுடைய ஆதிகால வாழ்க்கையில தொற்றி கொண்ட பயம் இது இது வந்து வேறொன்றி இருக்குது இன்னமும் போகல ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனுஷன் வந்து குகைகள்ல வாழ்ந்தான் பகல்ல பயம் இருக்காது ராத்திரியில மிருகங்கள் தாக்கும் கொல்லும் நிம்மதியா தூங்க கூட முடியாது அதனால இந்த மனுஷனுக்கு இரவுனா மரணம் பயம் அப்படின்னு பழகி போச்சு மனிதர்களுடைய எல்லா மனுஷனும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு மனசு உண்டு 
மனிதர்களுடைய நினைவு இந்த மொத்த மனசுல பதிஞ்சி இருக்கு பரவுது இந்த மொத்த மனசுல இருட்டு பற்றிய பயம் வந்து பதிந்து நீடிக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த காலத்துல இரவை வந்து பகலாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விளக்குகள்லாம் வந்தாச்சு ராத்திரியிலேயும் மிருகங்கள் வந்து தாக்கும்ங்கிற நிலைமை இல்ல பாதுகாப்பான வீடுகள் விலங்குகளும் விலகி போயிட்டா விலங்குகள்லாம் விலகி போயிட்டு வீடுகளும் பாதுகாப்பா இருக்குது சரி இருந்தாலும் அந்த பழங்கால பயம் வந்து இருட்டு பயம் இன்னமும் மனுஷனை விட்டு போகல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வராத மனிதர்களும் இன்னைக்கு அதிகம் ஒரு ஆளு ஆத்துக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போனான் இன்னும் விடியல அதுக்குள்ள வலையை எடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டான் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்துட்டான் விடுகிற வரைக்கும் என்ன பண்றது சும்மா கரையிலேயே உட்காந்து கால ஆட்டிட்டு இருக்கிறான் காலில் ஏதோ ஒரு சின்ன மூட்டை தட்டுப்பட்டுது இருட்டுல அது என்னன்னு சரியா தெரியல மூட்டைக்குள்ள சின்ன சின்ன கல்லா நிறைஞ்சி இருக்குது சும்மா பொழுது போகணுமேங்கிறதுக்காக இவன் அந்த மூட்டைக்குள்ள இருந்து ஒவ்வொரு கல்லா எடுத்து ஆத்துல வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் வேற வேலை இல்லைங்கிறதுனால எப்படி செஞ்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறான் கிழக்க மெதுவா வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது பொழுது விடியறதுக்கான அறிகுறி இதுக்குள்ள அந்த மூட்டையில இருந்த எல்லா கல்லையும் எடுத்து வீசி எறிஞ்சுட்டான் கடைசியா ஒரே ஒரு கல்லு மட்டும் தான் கையில பாக்கி இருந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் அந்த கல்ல பார்த்தா அப்படியே தகைச்சு போயிட்டான் அடடா இது வரைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்து வெறும் கல்லு இல்ல வில வசந்த ரத்தன கல்லு அது இருட்டுல என்னன்னு புரியாததுனால மூட்டையில இருந்த எல்லா ரத்தன கல்லையும் ஆத்துல வீசி எரிஞ்சிருக்கிறான் இப்ப அவனுக்கு அழுகே வந்துரும் போல இருந்தது வாழ்க்கைய வந்து வசதி ஆக்கிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது இருந்தாலும் இருட்டுல அதை இழந்துட்டான் அந்த வகையில அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில இருந்திருக்குது அதனாலதான் அந்த கடைசி கல்ல ஏரியறதுக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டுது பல பேருக்கு அந்த அளவு கூட அதிர்ஷ்டம் வர்றது இல்ல எல்லாத்தையும் வீசனத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளிச்சம் வரும் என்னன்னு விவரம் தெரியாமலே எழுந்திரிச்சு வந்துருவாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய புதையல் அதை புரிஞ்சுக்காம வந்து மனுஷன் வந்து அதை வீசி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறதுதான் பெரியவங்க கருத்து சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிற நேரம் வரும் அதுக்குள்ள வாழ்நாள் எல்லாம் ஓடி போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது நம்மால ஒருத்தன் கையில ஒரு சின்ன பையோட வந்துகிட்டு இருந்தா பை உள்ள ஏகப்பட்ட நகைகள் ரத்தன கல்லு எல்லாம் இருக்கு வந்துகிட்டு இருந்தா திடீர்னு அந்த பைய அப்படியே ஒரு குளத்துல வீசி எறிஞ்சுட்டான் மகான்கள் தான் இப்படி பற்றில்லாம இருப்பாங்க என்னங்க இது வில மதிப்புள்ள அந்த பையை இப்படி குளத்துல வீசி எறிஞ்சுட்டீங்களே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டார் அவன் கூட வந்தவர் அவன் மெதுவா இவர் காதோட காதா சொல்றான் ஒரு போலீஸ்காரர் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்துக்குவேன் அப்படிங்கிறான் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா